哎，我教你们个游戏，精神精神。嗯，好啊。玩过围棋吧？嗯。你们各有一盘棋，黑先白后，一次一手。胜负呢，就在于再也没有地方可以落棋了，这时候再结算。黑白两子所占地的多寡，较多者为胜。你们试着玩玩吧，啊？好啊。徐爷，我是黑子。哎，你先。白子是不是就被我吃掉了？对对对对。下棋可看出一个人的品性修养，讲心态度谨慎，聚精会神，懂得把心沉淀下来，观大局，完全掌握了围棋要领。实属难得。幸而行事果断，不拖泥带水，不失为一个优点。但他想赢得企图过于强烈，得失心太重，会失去精准的判断力，反而容易导致全盘皆输的可能。不过蒋欣下棋的神情和思路，怎么会与庆兰如此的神似呢？这一局啊。蒋欣赢了，怎么会呢？我吃了他那么多白子。我教你们围棋啊，不只是游戏而已，也不能啊，只顾着短兵相接，而忘了围地。下棋啊，就像从商管理，每一步棋啊，都要布局，要深谋远虑，而不是啊。短视尽力，因小失大。蒋欣，嗯，你很有天分，个性跟我很像，谋定而后动。谢谢爷爷都下来，都下来，来来来来来来，都过来，过来，过来，快下来！李，这是……哎呀，自己人不是，小礼物，小礼物，啊，自己分了啊！来，大伙，谢谢李，谢谢李，没事，没事，没事，没事。今天我来这儿啊，是要告诉大家一个好消息的，要报你们一条财路。李爷，什么好财路关照我们呀？我有一个朋友啊，现在在南美洲开垦，特别需要人力，我就想到你们了。
，是不是能过去忙忙忙啊？一年三千大洋，三千大洋，这么贵啊！这一单买卖不用杀人放火，更不需要跟我雷某作对。啊！爷，上次是我阿萨鲁嘛，他请爷爷，莫要见怪。哎呀，怎么会见怪呢？我都说了不会往心里去的，不是？过几天呢，我就送你们去，一年之后再把你们接回来。啊，一年，一年，这个时间有点长啊。沙哥，一年三千大洋，值啊。那孩子老婆怎么办呢？就是啊，是啊，那么。哎，这一年当中啊，我会好好照顾你们的妻小，而且会请私塾老师到定海桥给小朋友们上课，千万不能让他们的学业给荒废了。另外，你们上了船之后，我每一家再加发两百块大洋，让你们放心。哎呦，啊，两百，怎么样？多加两百，怎么样？干不干？沙哥，干吧，沙哥。三千两百块大洋，去吧，啊，干吧，是，好，李，这活儿我们接了，我们出去辛苦一年，能给七小带来好日子过，是男人都应该接下来，对不对？对对对，李爷，好，呃，我们更得谢谢您，又给了我们这次好的机会，谢谢李爷，谢谢李爷，好好好好好，那既然这样。你们就赶紧回去准备准备啊！哎，我们后天晚上就上船啊！后天，后天，这么快，这么快，这么急，这么早去早回呀！啊，也对，好，好，好，好，好，那就后天，就后天，哎，那就后天。兄弟们，咱们就要发财了，今天可要吃好喝好，来喝酒，来来来来来。喝酒，喝酒，来来，沙哥，以前你们每次干活都没有把我带去，这次把我也带上，我不会拖你们后腿的，我要自己赚钱。二叔，晚上，这一次啊，你还是在家看家，等我们兄弟回来，钱一分少不了你的，放心好了，全家都过好日子啊，放心，绝对少不了你的啊，二叔。爷，你看谁来了？哎，蒋姑娘，蒋姑娘，蒋姑娘，我听臭蛋说，你们都要去南美洲修铁路，定海桥所有的弟兄们全部要离开这儿吗？啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。嘉欣姑娘，我跟这帮兄弟们，除了对自己妻小难以交代外，现在最过意不去的就是您跟白二爷，还有残叔。我们答应替残叔种田，农闲时去码头帮忙，但如今雷爷给的价码。一年能挣三千大洋啊！爹，你以前教我们做人要讲道义，那你怎么一听到钱就不讲道义了？臭蛋，你爹呢？之所以会选择离乡背井，也是为了能够让你过更好的生活，对不对？你看，雷爷不也答应了吗？会请最好的老师来教你们读书，你能不能理解你爹的一片苦心啊？嗯，啊，这样吧，我们呢，等一下跟其他的小朋友一起合作，来办一场欢送会，来表达对阿爹的感谢，好不好？在欢送会上面呢，啊，我会准备好多好多的罐奶油、栗子蛋糕啊，还有洋人们最爱喝的可口可乐哦。好，来来来，还不开心啊？你快点。嗯，不然这样好不好？我带你去见白狼，问问他，如果是他，他会怎么做？怎么样？多吃点啊。嗯，下一个。白狼，我怎么惩治？定海桥那些流民，你应该不会插手吧？我听说了，雷爷是准备对付这些流民，让他们一辈子在海外当苦力。哼，那些个贱民呐，一听到钱，我看连祖宗都给忘了。你们残叔给的那些地也不够，啊，就是因为你们之前有过节。哼，我要是不惩治惩治他们。以后还会有谁把我雷霸天摆在眼里啊？啊
李雷府的事虽然不归我白家管，但是雷爷承兄复仇，不过是意气用事而已。如果你愿意收手，我可以将白家的生意让出一半给雷爷。嗯，白狼，这可不是一笔小数目，你可别为了你的女人倾家荡产。你这么好的条件，啊，我会好好考虑考虑的、啊。夫人。雷爷，您可真是个大好人，不但给沙哥他们找了一份很好的工作，而且啊，还给小朋友们找了老师。来，抽袋，谢谢雷爷。嗯，谢谢雷爷。哈哈哈哈哈！哎呀，你看，哎呀，多可爱呀、啊、你啊！<笑>今年多大了？你上次不是都问过了吗？我八岁。<笑>是是是是是是，你瞧我这记性啊<笑>！对了，爷，我呢还想帮他们办一个欢送会，欢送他们的父亲啊去海外工作，想请您一块来参加。嗯，是，是该好好办一个欢送会。只不过我这个人呐、啊，心地特别软，去不了这种场合。你们欢送去得了，好不好？哈哈，好好欢送一下啊！白狼，我有事先走了。哎，二爷，今天抽单的过来呢，不但是要帮我来办欢送会，而且啊，他还有新的问题要问你，是不是啊？白狼二爷。我阿弟要离开我一阵子，我会有好长一段时间都见不到他。你小时候如果阿爹要离开你，你怎么样才不会害怕？周丹，我小的时候，我爹经常离开我，很多时候十天半个月都不回来。那个时候，我特别希望他赶紧回来看我。同时，也希望他别那么快回来。为什么？你不想你爹吗？当然想。但是我可以趁他不在的时候，把他要我看的书，把他要我练的武术，好好的加倍的认真完成。这样的话，等我爹回来，就会看见我，都变得坚强。让我爹为我感到骄傲。哦，我知道了，谢谢白狼二爷。徐官，派一些人去定海桥盯着。万一雷爷不接受条件，我们再想办法。是，二爷，但万一夫人知道了雷爷的计谋，那夫人很可能。跟雷霸天起冲突，这样一来难免出事、啊。所以万全之策还是先让蒋欣离开那帮人。我要出去一下，帮我备车吧。是，二爷。嗯。刚刚被那个小鬼一弄，我才发现很久没来看你了。爸，你放心吧。你教我的东西，我还记得。我一定会保护好我的家人，还有白家上上下下。我当年犯下的错，你对我的教训，我永远谨记在心，不敢有违。我绝不会再因为一时的仁慈，做出连累自己家人的事情。下次。我一定会带蒋欣来看你，我知道你一定会喜欢他的。不过暂时，我得先让他离开上海，以免他涉入太多感情用事。
。二爷，嗯，你上午啊跟臭蛋说过那番话以后，他整个人的思想都改变了，而且啊，他还说你那么聪明，一定是他长大后的好榜样。哦，对了，后天的婚送会啊，他和那些小伙伴们都很期待看到你呢。你做的很好，但是你恐怕不能去了。为什么？我刚刚接到一份电报，说杭州的买卖出了点问题。我希望你以白家夫人身份跟徐官一起过去。那什么时候去啊？明天晚上就要出发了。而我处理完这边事情后也会赶过去。这么赶啊？嗯。嗯。嗯，那好吧。这是你第一次开口说需要我，虽然我还不明白到底是什么事情，但是我还是会按时出发。哦，不过呢，我明天可能要先去叶府一趟，我要跟叶爷爷还有叶欣他们请个假。好啊。呃，春花，那先把东西收起来。真是个十三点、啊，你下在这里不就可以吃这一片子了吗？为什么要下在这里呢？我，我是看这里有籽可吃，所以我才。放这儿吧，妈妈，早，早，早。昨天晚上是不是很晚才睡啊？我好像半夜还听到骆子的声音。是啊，爷爷教我下围棋，我自然要把它学好。而且，我昨天有参透爷爷他说的秘密，所以我更要努力了。哎，我当他儿媳妇二十多年了。他也没教我下围棋，看来呀、啊，爷爷是想把他全知道的都告诉你。哎，爷爷呢？姥爷啊，在游泳池附近呢。风大了，吹落了一池的树叶。姥爷正和王秘书商量要搭个棚子。搭棚子？那真好，我去看看爷爷。妈妈，您准备这么多东西干什么呀？啊。这些东西啊，我是准备送到龙华孤儿院的。最近天气凉了，那些孩子都生病了，而且还有的得了天花，被隔离了。天花？没事儿。哎，对了，你小时候种过疫苗，不会被感染的。要不要跟我一块去照顾那些孩子？嗯，不用了，下次吧。啊，待会儿蒋欣该来了。爷爷该给我们上课了。妈妈，你去要当心一些，别只顾着照顾别人，把自己给累病了。蒋小姐，请。蒋小姐，叶小姐。你来了，叶小姐，有件事情很不好意思，这几天我可能要出一趟远门，所以有可能好几天都不能来这儿了。哦
，没关系啊，我会跟爷爷说的。嗯，嗯，正好他今天在忙，说让我们自己看书。不如我们来下盘棋吧。好，请坐。不过，光是玩玩也没什么意思，不如我们来加一些赌注吧。赌注？嗯，就拿每个人身上最值钱的东西。我的这个戒指呢，能买一幢洋房了。我赌它。这么昂贵？嗯，可是我全身上下。也没有什么值钱的东西，恐怕把我这个人卖出去，也只能换一座草房。那么，就赌他。这个不行，这是白家夫人的戒指。就是个游戏嘛，难不成我输了，你真的会把我这栋洋房拿走？只是玩玩，当然了。好吧。姑娘，看来这盘棋胜负已定了。嗯，野心真的好厉害。爷爷说过，下棋每一步都要布局，要深谋远虑，不要短视近利，因小失大。我记住了。嗯，很好。嗯，很好。王秘书，我们到那边继续谈。看来我也挺适合当白家夫人的。叶小姐，我也该回去了，不送。叶小姐，你刚才说拿戒指当赌注只是好玩，可以还给我吗？谁跟你开玩笑了？嗯，我还真有一些困，我回房休息了，不送。啊，叶小姐，叶小姐，你别跟我开玩笑了，把戒指还给我好不好？好啊。要这样，我们不是朋友的吗？对不起啊，我手不小心划了一下。不过我要是你的话，我就不会站在这里说废话了。这个游泳池的水是循环的，你那颗小小的戒指，很可能它就会被冲到下水道里面去了
，你该不会是不会游泳吧？赶快呀、啊，会被冲跑的！我不会游泳，救我！他们要抓我！姑娘怕水吗？不知道啊。哦，但她之前好像出过意外，跟意外有关系吗？不过她会失忆，好像也是那次火车意外造成的。什么意外？哎呀，小曲，小曲。惊吓了，不是你的错，爷爷呀。哦，这是叶欣替你捡回的戒指。他说你是不小心掉到水里的。熬夜醒了，他在哪儿？他捡戒指的时候啊，呛到水，现在在妈妈房里歇着呢。呃，蒋姑娘，你是不是可以告诉我，你为什么突然昏倒了？因因为我怕水。在好几个月前，我坐火车从上海去天津。火车行驶到中途，突然脱轨，就掉入了水里。虽然我大难不死，但失去了记忆。所以刚才当戒指掉入水里，我我试图进水里去捡的时候，可我一碰到那个水，我就忽然感觉好像回到了那一天。我真的好害怕，别害怕，我在这儿。你搭的列车，从上海到天津也脱轨。那班车是哪一天，哪一班？先回去了。哦，头还疼吗？没事了。又跟进来有几分神似，而且又失去记忆。难道她才是我的孙女？
那夜心是冒充的。夫人，你没事吧？怎么不再多休息一会儿呢？哎，夫人不去看看叶家小姐吗？跟她说声再见。你今晚正要出远门了。我真的有点害怕那个叶小姐。今天，她是真的要抢走我的这个戒指，而且把她扔到了游泳池里面。她好像知道我怕水，我不知道她为什么要这么做。哎呀，这种事情你就不要放在心上了。有的人开玩笑啊，的确是容易开过头的。哎，你知道吗？上次石头打洗车，他用那个水泼泼泼泼了我一身，害得人家都快要着凉了。我要是石头啊，我也喷你一身，看看你可不可以清醒一点。嗯，真是。好了，不过我想我还是跟他保持距离吧。今天啊，他是真的吓到我了。哎，夫人，看你不太舒服，要不咱们就不去找傻哥。咱们回家休息好不好？那可不行。今晚我就要走了，在出远门之前啊，必须要跟沙哥好好道别。嗯。哦，对了，那些臭蛋他们喜欢吃的东西有没有准备好？早就准备好了，我全都放在车上了。嗯，说实话，夫人，我觉得沙哥和臭蛋遇到你，真是上辈子修来的福气。<笑>好啦，走。嗯。兄弟们，准备上路了。亲人们，咱们一年以后见。想叫我看家，这样我就能跟着去了。来了来了，大家把行李放一放。啊，兄弟们，把东西放这儿。啊，放这儿。啊，放这儿，放这儿，行李都放这儿。哎，都过来。帅哥，各位兄弟，不好意思啊，货船明天才到港，先委屈大家，今天就睡在这儿。等船长通知，一有消息，大家随时就出发。好，沙哥，睡仓库啊？别废话，我
不就是个睡觉的地方吗？谢谢沙哥理解。哎，各位，这里呢是我们平时放贵重物品的地方，来，大家进来看看，来，看里面的空间是不是足够啊？走进去吧，看看。兄弟们，今晚上就住这儿了，都进来看看吧。进去吧。今天晚上做什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？干什么呀？哎，这是干什么？你们放心，给给你们的三千大洋，一毛都不会少。只不过，船票贵呀、啊，去一趟南美得花三万大洋。三万，三万！只要明年你们能够凑齐三万大洋，我自然会去接你们的。嗯、啊，放不出去，放不出去，放不出去，不做了，晚了。卖身契都签了，啊，想反悔，来不及了。雷爷，你是想报复吧？你如果是报复，就直接冲阿沙来，请你高抬贵手，放了我这些兄弟们。你们这帮子人呐，就是没脑子，啊，坏了我跟叶家的好事，还敢砸我的货船，哼。这会儿我只好把你们卖到海外去当一辈子的苦力。至于你们的家人嘛，我不是都说了，会好好照顾他们的吗？哼，只要你们一出海，女的我就把他们卖到窑子里，小孩我就挖个坑把他们全给埋了。混蛋，黑发天！雷爷，刚才船长来电报，海上天气突变，可能会有暴风雨，明天恐怕无法出海了。哼，钱都收了，风雨一停，统统把他们送走。沙哥，怎么办？沙哥，我们怎么才能逃出去啊？现在外面狂风暴雨的
。二爷他去巡视码头，我想他们一时半会儿也回不来。要不这样，咱们先回房间等，你看好不好？哎呀，走啦，夫人走吧啊！夫人，有人找您。杀鼠！姑娘，姑娘救命！雷霸天，他他不安好心，他把我们所有人都拿去卖了。等天一转好，船一出海，我们所有的人就就回不来了。你先振作一点，春花，赶紧送医院，然后找二爷回来。石头，我们去雷府。夫人，夫人，我们现在没有通报就擅闯雷府，这是万万不可的。不仅雷霸天不会见咱们，就连二爷回来，也会动怒的。救人要紧，如果二爷生气的话，我负全部责任。北城，夫人。你待会儿见到雷爷，千万别跟他硬碰硬啊，夫人。白夫人，上我这儿来什么事儿啊？雷爷，如果等一下蒋欣说的话有冒犯之处，先在这跟您道歉。不瞒您说，我现在是瞒着二爷过来的。我希望雷爷可以放了沙哥他们。你们白家是想开善堂做善事，这我管不着。那我劝你，我们雷府的事，你最好别插手。将心斗胆，雷爷在表面上让沙哥他们都非常的相信你，可是，在私底下你却要置他们于死地，这难道就是雷爷的行事作风吗？这帮子流民打伤我的儿子，还差点要了我的命。你说他们该不该死？死不足惜。夫人，要不咱们先离开吧。雷爷，我请求您再给我一次机会。不如我们再比一次马球，如果我赢了，能不能放了他们？天真呐、啊！实话告诉你，我打心眼里。就没有放过这些流民。雷爷，您成天都拜着关老爷，可是您待人处事怎么会这么不光明磊落？今天要不是看在白狼的面子，就叫你走不出我雷府。当年我跟白正清他爹白峰用一块玉石刻了这么一对玉狮子和一对令牌，今天就算是一个乞丐拿了这块令牌，要想惩治这些流民，哼，别说是白狼了，就算他爹白峰起死回生，也只能装聋作哑。便给你提个醒。那天在马会上你能赢，那是因为白正晴出手帮你。不过我劝你别白费力气，这档事儿，他绝对无权干涉。你还是回去做你的白家夫人，少管闲事。二爷他知道这件事。没错。雷爷，我是来接我的未婚妻的。如果他有什么冒犯你的地方，请你包涵。哼，好说。虽然我跟你的未婚妻不怎么投缘，但是毕竟还是自己人。白狼，你是明白人，我的决定从来没有改变过。雷爷告辞。
原来你从头到尾都知道雷爷要对付沙哥。回去说吧。我不。你说白狼这女人是不是脑子进水了呀？啊！如果再敢多啰嗦一句，我就给她一剑，让她给我闭嘴！不准你动白狼的女人！不是，为什么呀？难道白狼会为了那个女人把咱们整个雷府给拆了不成？我告诉你，白狼就是会为了那个女人，什么事都做得出来。你给我离他远点。